ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ഹെൽപ്പ് മെൻ്റെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നീതു ജി കെ വിഭാഗത്ത് നിന്നും ടോപ്പിക് വൈസ് ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ് കണ്ടവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ക്ലാസ്സുകൾ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ടോപ്പിക് എന്താണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ അതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവ് ആരായിരുന്നു ജോർജ് ആറാമൻ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവ് ആരായിരുന്നു ജോർജ് ആറാമൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവ് ജോർജ് ആറാമൻ അടുത്തത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു ക്ലമൻറ്റ് ആറ്റ്ലി ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവ് ജോർജ് ആറാമനും ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലമൻറ്റ് ആറ്റ്ലിയുമാണ് ആ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ് റോയ് ആരായിരുന്നു മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ് റോയ് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു ജെ ബി കൃപലാനി ഈ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റ് അതായത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു ആചാര്യ ജെ ബി കൃപലാനി തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ആരായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കും ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ആയിരുന്നു ആരായിരുന്നു ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ അടുത്തത് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു കെ കേളപ്പൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ കേളപ്പൻ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഹിമാലയം ഹിമാലയത്തെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ഹിമാലയം ഏതിനം പർവ്വതനിരയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് മടക്കു പർവ്വതം ഹിമാലയം ഏതിനം പർവ്വതനിരയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് മടക്കു പർവ്വതം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതനിര ഹിമാലയം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതനിര എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിമാലയമാണ് ഹിമാലയം ഏതിനം പർവ്വതനിരയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മടക്കു പർവ്വതം അപ്പം ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതനിര ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിമാലയവുമാണ് അടുത്തത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പർവ്വതനിര ഹിമാലയം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പർവ്വതനിര ഏതാണ് ഹിമാലയമാണ് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയതും ഹിമാലയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രായം കുറഞ്ഞ പർവ്വതനിര എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഹിമാലയം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഹിമാലയ പർവ്വതം ഏത് ശിലകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഏത് ശിലകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അവസാദ ശിലകൾ ഹിമാലയ പർവ്വതം ഏത് ശിലകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അവസാദ ശിലകൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് ഹിമാലയത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതനിര ഹിമാദ്രി ഹിമാലയത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതനിരയാണ് ഹിമാദ്രി ഹിമാലയത്തിൻ്റെ നട്ടല്ല് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും ഹിമാദ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഹിമാലയത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതനിരയും ഹിമാലയത്തിൻ്റെ നട്ടല്ല് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ ഹിമാദ്രിയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഏതാണ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പർവ്വതനിര ഏതാണ് ഹിമാദ്രിയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയായ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പർവ്വതനിര ഹിമാദ്രി മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ഏതാ നേപ്പാൾ അല്ലേ നേപ്പാളിൽ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് സാഗർ മാത എന്നാണ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം നേപ്പാളാണ് നേപ്പാളിൽ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് സാഗർ മാത എന്നാണ് ടിബറ്റിൽ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താ ചോമോലുഗ്മ ടിബറ്റിൽ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് ചോമോലുഗ്മ എന്നാണ് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി ഉയരം എത്രയാണ് എൺപത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് മീറ്റ് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയുടെ ഉയരം എൺപത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് മീറ്റ് പൂർണമായും ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഏതാണ് കാഞ്ചഞ്ചങ്ങ പൂർണമായും
അടുത്തത് സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ട ഹിമാലയൻ നിര ഏതാ ഹിമാചൽ സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ട ഹിമാലയൻ നിര ഹിമാചൽ ഹിമാചലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാന സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ ഹിമാചലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാന സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ കാശ്മീർ കുളു മണാലി നൈനിറ്റാൾ ഡാർജിലിംഗ് ഷിംല മുസോറി അൽമോറ ഏതൊക്കെയാണ് കാശ്മീർ കുളു മണാലി നൈനിറ്റാൾ ഡാർജിലിംഗ് ഷിംല മുസോറി അൽമോറ അടുത്തത് ഹിമാലയ നിരകളിൽ ഏറ്റവും തെക്ക് ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഉയരം കുറഞ്ഞ പർവ്വത നിര സിവാലിക്ക് ഹിമാലയ നിരകളിൽ ഏറ്റവും തെക്ക് ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഉയരം കുറഞ്ഞ പർവ്വത നിരയാണ് സിവാലിക്ക് ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉരുൾപൊട്ടൽ എന്നിവ നിരന്തരമുണ്ടാകുന്ന ഹിമാലയ നിര എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും സിവാലിക്ക് തന്നെയാണ് ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉരുൾപൊട്ടൽ എന്നിവ നിരന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന ഹിമാലയ നിര ഏത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ എന്താ സിവാലിക്ക് ഡൂൺസ് താഴ്വരകൾ കാണപ്പെടുന്ന ഹിമാലയ നിര സിവാലിക്ക് തന്നെയാണ് ഡൂൺസ് താഴ്വരകൾ കാണപ്പെടുന്ന ഹിമാലയ നിര ഏതാണ് സിവാലിക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ അല്ല ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആരംഭിച്ച വർഷം എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഊന്നൽ നൽകിയ മേഖല ഏതൊക്കെയാണ് കൃഷി ജലസേചനം ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഊന്നൽ നൽകിയ മേഖലയാണ് കൃഷിയും ജലസേചനവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർഷിക പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് അപ്പോൾ കാർഷിക പദ്ധതി എന്നും ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിലാണ് ഹറോൾഡ് ഡോമർ മാതൃക എന്നതാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അറിയപ്പെടുന്നത് ഹറോൾഡ് ഡോമർ മാതൃക എന്ന പേരിലാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ആമുഖം തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ് ആമുഖം തയ്യാറാക്കിയത് ഒരു മലയാളിയാണ് അതാരാണ് ഡോക്ടർ കെ എൻ രാജ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ആമുഖം തയ്യാറാക്കിയ മലയാളി ആരെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ കെ എൻ രാജ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച പ്രധാന രണ്ട് അണക്കെട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബക്രാനങ്ങളും ഹിരാക്കുടും ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച പ്രധാന രണ്ട് അണക്കെട്ടുകളാണ് ബക്രാനങ്ങൾ ഹിരാക്കുട്ട് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഊന്നൽ നൽകിയ മേഖല വ്യവസായം രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഊന്നൽ നൽകിയ മേഖല ഏതാണ് വ്യവസായം മഹലനോബീസ് മാതൃകയിൽ ആരംഭിച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് മഹലനോബീസ് മാതൃകയിൽ ആരംഭിച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച പ്രധാന വ്യവസായ ശാലകൾ ഏതൊക്കെയാ ബിലായി ദുർഗാപൂർ റൂർക്കേല രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച പ്രധാന വ്യവസായ ശാലകളാണ് ബിലായി ദുർഗാപൂർ റൂർക്കേല അടുത്തത് ഗാഡ്ഗിൽ പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗാഡ്ഗിൽ പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഗാഡ്ഗിൽ പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ആദ്യമായി ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണം നടന്നത് എത്രാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് ആദ്യമായി ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണം നടന്നത് നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏതാണ് അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഗരീബി ഹട്ടാവോ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഇന്ദിരാഗാന്ധി മുഴക്കിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏതാ അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി തന്നെയാണ് ഗരീബി ഹട്ടാവോ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഇന്ദിരാഗാന്ധി മുഴക്കിയ മുഴക്കിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് അതായത് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ലക്ഷ്യമാക്കിയതും ഗരീബി ഹട്ടാവോ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഇന്ദിരാഗാന്ധി മുഴക്കിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയും അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് മൻമോഹൻ മോഡൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മൻമോഹൻ മോഡൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏതാണ് എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിൻ്റെ അൻപതാം വാർഷികത്തിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏതാണ് 
ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിൻ്റെ അൻപതാം വർഷകത്തിൽ ആരംഭിച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അതുപോലെ തന്നെ ജനകീയ പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ട പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിൻ്റെ അൻപതാം വർഷകത്തിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അതുപോലെ തന്നെ ജനകീയ പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്നു സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ട പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്നാൽ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം മുഖ്യ വിഷയമായി എടുത്തിട്ടുള്ള പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ട പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിട്ടതാണ് ഒൻപത് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം മുഖ്യ വിഷയമായി എടുത്തിട്ടുള്ളത് പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് മാറിപ്പോവരുത് അടുത്തത് കേരള മോഡൽ വികസന പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കേരള മോഡൽ വികസന പദ്ധതി എന്ന് പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശരാശരി വളർച്ചാ നിരക്ക് കൈവരിച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പതിനൊന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശരാശരി വളർച്ചാ നിരക്ക് കൈവരിച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് പതിനൊന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു സുസ്ഥിര വികസനം പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു സുസ്ഥിര വികസനം ഇനി കുറച്ച് ടോപ്പിക്കും കൂടി കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് കൂടെ പഠിക്കാം അതായത് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചത് ഏത് രാജ്യമാണ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചത് ഏത് രാജ്യമാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അതായത് റഷ്യ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച രാജ്യമാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അതായത് റഷ്യ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നതും റഷ്യയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾക്ക് അന്തിമ അനുമതി നൽകുന്നത് ആരാണ് ദേശീയ വികസന സമിതി ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾക്ക് അന്തിമ അനുമതി നൽകുന്നത് ദേശീയ വികസന സമിതിയാണ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ ആരംഭിച്ച വർഷം എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ച വർഷം എപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് എന്ന് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആരംഭിച്ച വർഷം എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് ദേശീയ വികസന സമിതി നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ട് ദേശീയ വികസന സമിതി നിലവിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ട് യു ജി സി അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ യു ജി സി നിലവിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങൾ ദേശീയ പതാക ദേശീയ പതാക ഏതാണ് ത്രിവർണ പതാക അല്ലെ ത്രിവർണ പതാക അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈ ഇരുപത്തി രണ്ട് ത്രിവർണ പതാക അംഗീകരിച്ചപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈ ഇരുപത്തി രണ്ട് നമ്മുടെ ദേശീയ മുദ്ര ഏതാണ് ദേശീയ മുദ്ര സിംഹമുദ്ര അല്ലെ അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് നമ്മുടെ ദേശീയ മുദ്രയാണ് സിംഹമുദ്ര അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനം ജനഗണമന അംഗീകരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി നാല് നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനം എന്താണ് ജനഗണമന ജനഗണമന അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി നാല് ദേശീയ ഗീതം ഏതാ വന്ദേ മാതരം അല്ലെ ദേശീയ ഗീതം വന്ദേ മാതരം അത് അംഗീകരിച്ചപ്പെടാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാല് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ദേശീയ ഗാനവും ദേശീയ ഗീതവും ഒരേ വർഷം തന്നെയാണ് അംഗീകരിച്ചത് എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാല് നമ്മുടെ ദേശീയ കലണ്ടർ കലണ്ടർ എന്താ ശകവർഷം നമ്മുടെ ദേശീയ കലണ്ടർ ശകവർഷം അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി രണ്ട് ദേശീയ കലണ്ടർ അംഗീകരിച്ചത് അതായത് ശകവർഷമാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ കലണ്ടർ അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി രണ്ട് അടുത്തത് ദേശീയ പുഷ്പം താമര അതെല്ലാം അതൊക്കെ അറിയാം അല്ലേ
ദേശീയ മൃഗം എന്താണ് റോയൽ ബംഗാൾ കടുവ അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് നവംബർ ദേശീയ മൃഗം എന്താണ് റോയൽ ബംഗാൾ കടുവ അംഗീകരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് നവംബർ ദേശീയ പക്ഷി എന്താ മയില് അതും എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദേശീയ പക്ഷി മയിൽ അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് ദേശീയ ഭാഷ ഹിന്ദി അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് ജനുവരി ദേശീയ ഭാഷ ഹിന്ദി അംഗീകരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് ജനുവരി ദേശീയ വൃക്ഷം പേരാൾ ദേശീയ വൃക്ഷം പേരാൾ ദേശീയ ഫലം ഏതാ മാങ്ങ അല്ലെ ദേശീയ ഫലം മാങ്ങ ദേശീയ കായിക വിനോദം ഹോക്കിയാണ് ദേശീയ കായിക വിനോദം ഹോക്കി ദേശീയ ലിപി ഏതാണ് ദേവനാഗിരി ദേശീയ ലിപി ഏതാണ് ദേവനാഗിരി ദേശീയ നദി ഗംഗ ദേശീയ നദി ഏതാണ് ഗംഗ അംഗീകരിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ നാല് ദേശീയ നദിയായിട്ട് ഗംഗയെ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ നാല് ദേശീയ ജലജീവി ഗംഗ ഡോൾഫിൻ ദേശീയ നദി ഗംഗയും ദേശീയ ജലജീവി ഗംഗ ഡോൾഫിനുമാണ് ഗംഗ ഡോൾഫിൻ അംഗീകരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഒക്ടോബർ അഞ്ച് ഗംഗ ഡോൾഫിൻ അംഗീകരിച്ചപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഒക്ടോബർ അഞ്ച് ദേശീയ പൈതൃക മൃഗം ഏതാണ് ആന അല്ലെ ദേശീയ പൈതൃക മൃഗം ഏതാണ് ആന അംഗീകരിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഒക്ടോബർ അപ്പൊ ആനയെ അംഗീകരിച്ചപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഒക്ടോബർ പിന്നെ ഫ്ളാഗ് കോഡ് നിലവിൽ വന്നത് എപ്പോഴാ ഫ്ളാഗ് കോഡ് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് ഫ്ളാഗ് കോഡ് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ ചിഹ്നം ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലൈ പതിനഞ്ച് ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ ചിഹ്നം ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ച വർഷം ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലൈ പതിനഞ്ച് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് വിറ്റാമിനും അവയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമവും ആദ്യത്തേത് വിറ്റാമിൻ എ വിറ്റാമിൻ എയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്താ രാസനാമം എന്താ റെറ്റിനോൾ വിറ്റാമിൻ എയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് റെറ്റിനോൾ വിറ്റാമിൻ ബി വൺ വിറ്റാമിൻ ബി വൺ എന്നത് തയാമിനാണ് വിറ്റാമിൻ ബി വൺ തയാമിൻ വിറ്റാമിൻ ബി ടു എന്താ റൈബോഫ്ലാവിൻ വിറ്റാമിൻ ബി ടു റൈബോഫ്ലാവിൻ വിറ്റാമിൻ എ റെറ്റിനോൾ വിറ്റാമിൻ ബി വൺ തയാമിൻ വിറ്റാമിൻ ബി ടു റൈബോഫ്ലാവിൻ അടുത്തത് വിറ്റാമിൻ ബി ത്രീ നിയാസിൻ വിറ്റാമിൻ ബി ത്രീയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്താണ് നിയാസിൻ വിറ്റാമിൻ ബി ഫൈവ് പാൻഡോത്തെനിക് ആസിഡ് വിറ്റാമിൻ ബി ഫൈവുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് പാൻഡോത്തെനിക് ആസിഡ് അടുത്തത് വിറ്റാമിൻ ബി സിക്സ് വിറ്റാമിൻ ബി സിക്സിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്താ പിരിഡോക്സിൻ ബി സിക്സിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം പിരിഡോക്സിൻ അപ്പൊ ബി ത്രീ എന്നത് നിയാസിൻ ബി ഫൈവ് എന്നത് പാൻറ്റോത്തെനിക് ആസിഡ് ബി സിക്സ് എന്നത് പിരിഡോക്സിൻ ഇനി അടുത്തത് വിറ്റാമിൻ ബി സെവൻ ബയോട്ടിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ ബി സെവൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം വിറ്റാമിൻ ബി സെവൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്താണ് ബയോട്ടിൻ ബി നയൻ ഫോളിക് ആസിഡ് വിറ്റാമിൻ ബി നയൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്താണ് ഫോളിക് ആസിഡ് ബി ട്വൽവ് സൈനോ കൊബാലമിൻ ബി ട്വൽ വിറ്റാമിൻ ബി ട്വൽവിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്താണ് സൈനോ കൊബാലമിൻ അപ്പൊ ബി സെവൻ ബയോട്ടിൻ ബി നയൻ ഫോളിക് ആസിഡ് ബി ട്വൽ സയനോ കൊബാലമിൻ അടുത്തത് വിറ്റാമിൻ സി വിറ്റാമിൻ സിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം അസ്കോർബിക് ആസിഡ് വിറ്റാമിൻ സിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്താണ് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് വിറ്റാമിൻ ഡി കാൽസിഫെറോൾ വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം കാൽസിഫെറോൾ വിറ്റാമിൻ ഇ ടോക്കോഫെറോൾ വിറ്റാമിൻ ഇയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ടോക്കോഫെറോൾ വിറ്റാമിൻ കെ കെയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്താ ഫില്ലോക്കിനോൺ വിറ്റാമിൻ കെയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് ഫില്ലോക്കിനോൺ അപ്പൊ വിറ്റാമിൻ സി അസ്കോർബിക് ആസിഡ് വിറ്റാമിൻ ഡി കാൽസിഫെറോൾ വിറ്റാമിൻ ഇ ടോക്കോഫെറോൾ വിറ്റാമിൻ കെ ഫില്ലോക്കിനോണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ